ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு கே ஸ்டடி சீரீஸில் ஜிஎஸ்டியில் ஐடிசியில் ஒரு கே ஸ்டடி சீரீஸ் பார்க்க போகிறோம் அது இன்புட் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அது ரிலேட்டடான ஒரு கே ஸ்டடி கொஸ்டின் நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலை அப்படின்னா அதுக்கான லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கமெண்ட் பாக்ஸில் இருக்குது ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு படிக்கும்போது எந்த டவுட்டு வந்தாலும் நீங்கள் தயங்காமல் அதில் கேளுங்க உடனடியாக அதுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷனையும் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி கே ஸ்டடி சீரீஸில் ஜிஎஸ்டியில் பார்க்க போகிறோம் ஜிஎஸ்டியில் ஐடிசி ஐடிசியில் ஐஎஸ்டி இன்புட் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அதில் இந்த ஐஎஸ்டினா என்ன இன்புட் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்னா யார் இதை பற்றி ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் என்னங்கிறத முதல்ல பார்ப்போம் இப்போ ஒரு ஹெட் ஆஃபீஸ் இருக்குது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம் ஒரு ஹெட் ஆஃபீஸ் இருக்குது அந்த ஹெட் ஆஃபி ஒரு ஒரு ஹெட் ஆஃபீஸில் ஒரு நாலஞ்சு பிரான்ச்சஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ஒரு மூணு பிரான்ச்சஸ்னு வச்சுக்கலாம் பர்டிகுலராக ஹெட் ஆஃபீஸ் மும்பையில் இருக்கிற மாதிரியும் மீதி மூணுமே வேறு வேறு ஸ்டேட்டில் இருக்கிற மாதிரி பிரான்ச்சஸ் அப்படி ஒரு அசியம் அசம்ஷன் எடுத்துப்போம் இப்போ அந்த ஹெட் ஆஃபீஸ் ஒரு ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ்ஸாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் சாஃப்ட்வேருக்காக ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் ஆல் இட்ஸ் பிரான்ச்சஸ் இன்கர் பண்ணுது ஹெட் ஆஃபீஸ் எல்லா பிரான்ச்சஸுக்கும் ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் சாஃப்ட்வேர் ஹெட் ஆஃபீஸ் இன்கர் பண்ணுது இந்த சர்வீஸுக்கு அவங்க பே பண்ணின ஜிஎஸ்டியை ஐடிசியை அவைல் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹெட் ஆஃபீஸ் மட்டும் அவைல் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது எல்லா பிரான்ச்சஸுக்குமே அந்த சர்வீஸை அவைல் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ எந்தெந்த பிரான்ச்சஸுக்கு எவ்வளவு ஐடிசி போகணும் அப்படிங்கிறத டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு அந்த பிரான்ச் அந்த பிரான்ச்சஸ் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கறதுக்கு அந்த ஹெட் ஆஃபீஸ் ஐஎஸ்டியாக தனியாக ஜிஎஸ்டியில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் இன்புட் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக தனியாக ஜிஎஸ்டியில் செப்பரேட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் எந்தெந்த பிரான்ச்சஸ்க்கு எவ்வளவு ஐடிசி போகணும் அப்படிங்கிறத இந்த ஐஎஸ்டி இன்வாய்ஸ் மூலமாக அனுப்புவாங்க இதுதான் அதனோட பேசிக் கான்செப்ட் இப்போ கொஸ்டினை பார்க்கலாம் நம்ம கே ஸ்டடி சீரீஸ் ரெகுலராக பார்த்துக்கிட்டு வரோம் எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயுமே கலந்து பார்த்துக்கிட்டே வரோம் எக்ஸாமுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்காக வேறு எந்த சாப்டரில் நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு எந்த சாப்டர் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அதுக்கு ஃபர்தராக உங்களுக்கு கைடன்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதையும் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அடுத்து வர டாபிக்ஸில் அதையும் நம்ம கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் இந்த கே ஸ்டடி சீரீஸ் நீங்கள் படிக்கிறதோட மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஜிஎஸ்டி பார்க்குறது எல்லாமே இன்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு தனித்தனியாக கிடையாது ரெண்டு பேருக்குமே இந்த டாபிக் உண்டு ஸோ இன்டர் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி இப்போ இந்த கே ஸ்டடி கொஸ்டின் நம்ம ரீட் பண்ணுவோம் ஒரு கம்பெனி எக்ஸ் லிமிடெட் அதுக்கு ஃபாலோயிங் யூனிட்ஸ் பிரான்ச்சஸ் என்னென்ன பிரான்ச்சஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒரு ஃபேக்ட்ரி இருக்குது பெங்களூரில் பெங்களூர் இன் கர்நாடகா டேர்ன் ஓவர் டுவெண்ட்டி செவன் குரோர்ஸ் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த ஃபைனான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் டுவெண்ட்டி செவன் குரோர்ஸ் அதனோட டேர்ன் ஓவர் இன்னொரு யூனிட் தட் இஸ் இன்னொரு பிரான்ச் சர்வீஸ் சென்டர் இன் ஹைதராபாத் இருக்குது இன் தெலுங்கானா டேர்ன் ஓவர் ஒன் குரூர் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் தேர்டு சர்வீஸ் சென்டர் இன் சென்னை தமிழ்நாட்டில் இருக்குது இது டேர்ன் ஓவர் டூ குரோர்ஸ் இன் ஃபைனான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இதில் ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா இது இன்புட் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தான் ஸோ சர்வீஸ் ரிலேட்டடானது தான் இது இன்புட் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இந்த கம்பெனியுடைய கார்பரேட் ஆஃபீஸே ஐஎஸ்டியாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது இப்போ அந்த கம்பெனியுடைய கார்பரேட் ஆஃபீஸே ஐஎஸ்டியாகவும் தனியாக ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஜிஎஸ்டியில் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஐஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் ஜிஎஸ்டி நம்பரில் இருந்து தான் அவங்க ஐடிசி எந்தெந்த யூனிட்ஸ்க்கு எவ்வளவு போகணும் அப்படிங்கிறத டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்புட் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு சர்வீஸ் ஒன்லி இன்புட் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இட் ஹேஸ் டு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஐடிசி ஆஃப் நயன் லேக் ஃபார் மே டுவெண்ட்டி மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் நைன் லேக்ஸ் ஐடிசி இருக்குது இந்த ஐடிசியை எந்தெந்த யூனிட்ஸுக்கு எவ்வளவு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண வேண்டியது தான் இந்த ஐஎஸ்டியோடைய ஒர்க்கு இதை
ITC of 9 lakhs distribute pananom. Idhila an invoice involving tax of 3 lakhs. Or invoice la 3 lakhs tax irukka kodi yadu. Particular Bangalore unit. Adhukku thang uri yadu nisolli irukkanga. It pertains to the technical consultancy for Bangalore unit. So in the Bangalore unit ikku mattu ulladu 3 lakhs. Particular on the unit ikku mattu kudutthu rila. Idhu thavira meedhi irukkira 6 lakhs atha ISD remaining unit, uh, all units are distribute no. Explain in brief, how should the ITC be distributed? So, this is ITC related on. as per rules 39 D relating to ITC, 3 lakh rupees is attributable to the Bangalore unit. So, we will see the Bangalore unit an invoice involving tax or invoice la tax 3 lakhs adu bengaluru unit ku uriyadhu mattum dhaan appdin solirukanga appo indha total ah 9 lakhs irukra itc la 3 lakhs is attributable only to bengaluru unit and it will be transferred to the bengaluru unit only so idhu oru point mukkiyamaana point so appo 9 lakhs la irundhu 3 lakhs bengaluru unit ku ponadhukku appuram common ah irukiradhu remaining 6 lakhs the 6 lakhs ITC every pericarin pakla. 6 lakhs have to be distributed among Bengaluru unit and the service centers in Hyderabad and Chennai in proportion of the turnover in previous financial year. In the previous financial year 2021 put So ITC, uh, ITC, ISD, the provision of and the provision and Allah Thirinjing Abahun Chitrin, Rumba easier question in your solpana. Now, if you look at this, first, one unit is the first one, and the unit is the first one. The remaining one is the first one. The previous year turnover basis is apportioned. So, in the 6 lakhs is to be apportioned among the 3 units on the basis of the previous financial year turnover. The previous year is total turnover. Total turnover Bangalore unit la or 27 crores and Hyderabad la or 1 crore and service center in Chennai la adukku or 2 crores but total la turnover previous financial year la 30 crores in the 30 crores basis a eduthikittu Bangalore unit ku the 6 lakh remaining ITC irukla adha and the ratio la kudukrom adha 30 crores Total turnover, that is the Bangalore unit today is 27 crore. So, 27 by 30 into 6 lakh. So, Bangalore unit is the ITC, 5.4 lakhs. Hyderabad service unit is the turnover 1 crore. Va. So, turnover of that unit divided by total turnover of all the units in the previous financial year into the common ITC, 6 lakh. 6 lakh into 1 crore by 30 crore rupees 20,000. This is Hyderabad Service Centre. ITC. And Chennai Service Centre. Chennai Service Centre is turnover 2 crore divided by total turnover of all the units 30 crore into 6 lakh. This is 40,000. So, X Limited should issue ISD invoices. ISD invoices are the input service distributor. Invoices from GSTN obtained separately for ISD. Aramathri is one. ISD among our Panano obtained so now ISD kit Tania GST registration Panano. Other Katania GST number one one. So from GSTN obtained separately for ISD. Distributing ITC to its units. Other not a units a lot of people have over ITC in a distribute Pandra the Kandipa and the ISD registration separate up on it. And the kind of invoices, ISD invoices, like issue It should be clearly indicated in that invoices. And the invoices are clear indicate panir kano that the same are issued only for distribution of ITC. Yedu vande taniya supply yadalang kare yade ITC ye distribute panrata kaga ISD issue pani na invoices updating kada mention panir kano. So, in the question of bathing na rumbha chinda dada arkara madhi arko, but idhle arkara points sella me rumbha rumbha mukio. All of underline are very important points. So, if you want to ask this, you can ask a 4 mark question. Case study question. 
இந்த ப்ரொவிஷன் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இது பெரிய கொஸ்டினில் இந்த ப்ரொவிஷன் வரும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஐஎஸ்டிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதனோட பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் எதை வச்சு பிரிக்கிறோங்கிறதும் பார்த்தோம் பர்டிகுலராக ஒரு யூனிட்டுக்கு மட்டும் உரியது அப்படின்னா அந்த யூனிட்டுக்கு தான் அந்த ஐடிசி போகணும் அப்படிங்கிறதும் பார்த்தோம் ஸோ எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே இதில் நமக்கு கவர் ஆகிருக்கு எப்படி ஆன்சர் ப்ரெசென்ட் பண்ணணுங்கிறதும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ பர்டிகுலராக ஒரு யூனிட்டுக்கு அட்ரிபியூட்டபிள் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அந்த யூனிட்டுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஐடிசியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க இது ஒரு பாயிண்ட்டு அடுத்தது பர்டிகுலராக ஒரு யூனிட்டுக்குன்னு நமக்கு தெரியாதத காமனாக இருக்கிறத டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் எந்த பேசிஸில் ப்ரீவியஸ் ஃபைனான்ஷியல் இயருடைய டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோவில் எல்லா யூனிட்ஸுக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்போ இந்த கேல்குலேஷன் போடுங்க கேல்குலேஷன் போட்டுட்டு மறக்காமல் இதை அமௌண்ட் ருபீஸ் அந்த சிம்பிள் அதெல்லாம் மறந்துடக்கூடாது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் லேக் அப்படிங்கும் போது இந்த பாயிண்ட்டை மறந்துடாமல் வைக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா 5 lakh 40,000 ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்னு ஃபுல் நம்பராக கூட அடிச்சுருங்க இந்த பாயிண்ட்டு கரெக்டாக போடணும் ஸோ இது ஷார்ட் ஃபார்மில் நீங்கள் எழுதுறதா இருந்ததுன்னா கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க மற்றபடி ஃபுல் அமௌண்ட்டை டைப் பண்ணுறதுனாலும் பெட்டர் தான் பட் ருபீஸ் சிம்பிள் அதெல்லாம் இல்லாமல் போட்டுறாதீங்க அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து செய்யுங்க அதோட ஐஎஸ்டினா என்ன அவங்க எதுக்காக இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அதுக்காக செப்பரேட்டாக ஜி ஜிஎஸ்டிஎன் வாங்கணும் அந்த பாயிண்ட்டு அதோட அதில் என்ன கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அந்த ஐஎஸ்டி இன்வாய்ஸஸில் இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஐடிசி அப்படிங்கிறத கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே அடிஷ்னலாக நீங்கள் போடுங்க ஃபுல் மார்க்கும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஒரு மார்க் கூட மிஸ் பண்ணாமல் எப்படி நம்ம ஒவ்வொரு ப்ரொவிஷனும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வரிசையாக கேஸ் ஸ்டடி சீரீஸில் பார்த்துக்கிட்டே வரும் அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்து ஒரு டாப்பிக்கில் மீட் பண்ணலாம்